Ben ritrovati gentili telespettatori per una nuova edizione del telegiornale di Padova e Rovigo ed apriamo proprio con un servizio da Padova, parliamo di cronaca di un maxi furto all'ospedale dove sono stati rubati apparecchi per 600 mila euro, sentiamo. Hanno rubato 32 endoscopi dall'ospedale di Padova ed è la seconda volta nel giro di pochi mesi. Falsi portantini hanno fatto sparire apparecchiature per un valore stimato di 600.000 euro, che si aggiungono ai 300.000 della volta precedente. L'ospedale padovano entra così a tutti gli effetti nella lista dei luoghi colpiti da questo fenomeno nazionale, dopo Torino, Genova, Firenze, Varese, Pavia, Terni, Città di Castello, Civitanova Marche, Prato, Livorno, Parma, Tortona, Roma e Albano Laziale. Il furto è stato commesso ancora domenica, ha una dinamica molto semplice. I ladri sono saliti al secondo piano dell'ospedale vecchio e con il piede di porco hanno scassinato la porta d'ingresso. Lì in alcuni armadietti erano custodite le valigette con all'interno le sonde, tutte acquistate tra il 2008 e il 2011. Li hanno caricati in uno dei cesti usati per portare via la biancheria sporca e sono spariti come fantasmi. In direzione alla notizia è arrivata alle prime ore del mattino, quando gli infermieri sono arrivati sul posto del lavoro. Dalla questura è stata inviata subito una squadra della scientifica, con il compito di prendere tutte le impronte digitali. Il caso, fin dal primo furto commesso, è nelle mani degli investigatori della mobile. C'è un particolare che non è sfuggito a chi è stato sentito nell'ambito delle sommarie informazioni. Proprio sabato al personale era stata data la notizia che lunedì successivo sarebbero state installate le telecamere di videosorveglianza in tutto il piano. Incredibili, i ladri sono arrivati la notte prima. Coincidenze? Lo stabilirà la polizia che però a questo punto si è messa a caccia di una talpa interna dell'ospedale. Evidentemente c'è qualcuno che fornisce notizie all'esterno. E questo qualcuno è riuscito a dare informazioni utili per far rubare quasi un milione di euro di attrezzatura. È stato travolto dal Freccia Rossa che transitava dalla stazione di Rovigo diretto a Venezia. Si è spento così ieri sera un 23enne originario di Badia per il quale ogni tentativo di soccorso è stato tristemente vano. Le prime testimonianze raccolte fra quanti in quel momento si trovavano lungo i binari sembrano essere concordi sul fatto che si possa essere trattato di un gesto volontario con il giovane che improvvisamente si è buttato verso il treno che stava sopraggiungendo al terzo binario. Dalle 21 il traffico ferroviario sulla linea Bologna-Padova è stato sospeso tra Polesele e Monselice per consentire agli agenti della Polfer e della squadra volanti di compiere rilievi ed accertamenti, ri riattivandosi regolarmente solo, poche, o solo dopo poche ore. La risposta definitiva sulla natura del gesto è contenuta nei filmati delle telecamere di sicurezza della stazione, subito acquisiti dagli inquirenti coordinati dal sostegno. Istituto, procuratore Davide Nalin. E adesso andiamo con la prossima notizia dal Bignasego. Una volta gli utenti protestavano perché gli autobus arrivavano in ritardo. Ora la realtà si è ribaltata. Alcuni pendolari e genitori di studenti hanno scritto al sindaco Filippo Giacinti e all'assessore ai trasporti Filippo Montin per segnalare che alcune mattine la navetta che porta alla scuola superiore Cornaro è in anticipo rispetto alla la tabella di marcia. Sono stanca di firmare permessi di entrata alla seconda ora perché il bus arriva anche 5 minuti prima rispetto all'orario indicato, commenta una mamma. Non siamo a Roma dove i mezzi passano in maniera selvaggia, paghiamo un servizio, nello specifico un abbonamento e desideriamo avere un cambio di servizio adeguato. Da parte sua l'assessore Montina ammette che un paio di volte la navetta è giunta in anticipo, ma stiamo parlando di un minuto al massimo. Precisa, mi sento di consigliare di farsi trovare sempre quei 3-4 minuti prima della fermata. E torniamo adesso a Rovigo, il sindaco invoga i manganelli, una frase che qualcuno ha considerato di cattivo gusto visto che lo strumento era particolarmente usato durante il ventennio. E non è solo l'opposizione che a tal proposito storce la bocca, anche qualche centrista in particolare di presenza cristiana si dice stupito in negativo per l'uscita di Massimo Bergamin sulla sua pagina Facebook, se mi danno uomini e mezzi e manganelli Rovigo la raddrizzo in sei mesi, campeggia da ieri su uno status della pagina personale del primo cittadino 
E questo è il titolo del suo intervento riguardo all'introduzione da parte del Consiglio dei Ministri del DASPO urbano di un nuovo decreto sulla sicurezza che prevede più poteri per i sindaci. Questo governo, commenta, dimostra ancora una volta di non conoscere la realtà. Come è possibile senza fondi mettere in pratica controlli ed esercitare l'ennesimo potere senza strumenti? E andiamo adesso a Porto Tolle. Le altre maestre non sembrano essersi accorte di nessuna anomalia nei, nei rapporti tra una bambina di 8 anni con difficoltà psicomotorie e la sua insegnante di sostegno che si trova a processo con l'accusa di abuso di mezzi di correzione. Sberle sulle mani, una sculacciata, un buffetto alla nuca mentre stava mangiando e anche qualche colpo in faccia, oltre a forti rimproveri davanti ai compagni. Questi sarebbero stati, secondo l'accusa formulata sulla base della querela sposta dalla madre della piccola, che ne aveva notato un particolare nervosismo fra ottobre e dicembre del 2012. I comportamenti non ortodossi dell'insegnante che in quel periodo lavorava alla scuola elementare dell'istituto comprensivo di Porto Tolle. E adesso andiamo a taglio di poco la prossima notizia. Vi parliamo di un maxi schermo display a led a colori inizialmente posizionato sul marciapiede a ridosso del municipio in occasione dei campionati del mondo di calcio nel 2010 e successivamente poi nel 2013 riposizionato in Viale Kennedy al bivio dopo la rotonda verso la Romea dopo una vita avvelenata, tormentata e piena di polemiche sia all'interno del Consiglio Comunale che all'esterno questo maxi schermo è definitivamente spento. Ora già si è spento e sollecita commenti, quindi meglio sarebbe toglierlo. Il maxi schermo era stato acquistato dall'amministrazione di centrodestra del sindaco Marco Ferro attraverso un'operazione leasing con il Monte dei Paschi di Siena con rate mensili di 1.200 euro per 60 mesi. Il pagamento è stato completato ed è di proprietà ora del Comune. Commissariato il Comune dopo circa due anni nel maggio del 2012 vinse le elezioni il candidato sindaco Francesco Siviero con una lista di centro-sinistra. Dopo circa quattro mesi di guida amministrativa la Giunta decise di smontarlo e riportarlo in magazzino in attesa di studiare il problema e riutilizzarlo. E adesso andiamo a vedere quelle che sono le prossime previsioni del tempo. virtuale a tutte le amiche ma anche a tutti gli amici di ilmeteo.it. Previsioni per mercoledì 15 febbraio 2017. Anticiclone di San Valentino in ulteriore rinforzo sull'Italia. Sarà una bella giornata di sole su tutto il nostro paese. Ecco il dettaglio elaborato da ilmeteo.it. Al nord qualche nebbia o foschia ma in veloce dissolvimento sulle pianure orientali del Piemonte. Bel tempo con cielo sereno o al massimo con poche nubi sparse ovunque. Spostiamoci al centro, maggiore parziale nuvolosità sulla Sardegna ma del tutto innocua. Per il resto cielo sereno e bella giornata dappertutto. Raggiungiamo infine le nostre regioni meridionali, al sud al mattino più nubi basse su Basilicata e Puglia settentrionale ma che presto lasceranno spazio a un bel sole, sarà sereno anche altrove. I venti saranno settentrionali e localmente moderati in Adriatico e Ionio orientali sul resto dei bacini. Temperature le minime risultano essere in lieve diminuzione, valori compresi tra meno 3 e 12 gradi su tutte le nostre regioni. Durante il giorno invece prevediamo 9-13 gradi al nord, 11-14 gradi al centro e fino a 16 gradi al sud. Carissimi per oggi è tutto, ma per rimanere sempre aggiornati sulle nostre news il meteo.it vi ricorda di mettere mi piace sulla nostra pagina ufficiale di Facebook. Arrivederci. Bene gentili telespettatori, termina qui l'edizione del telegiornale di Padova Rovigo. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon proseguo di serata con i programmi sulla nostra rete.